हाई एवरी वन विवेक गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है मैं विवेक सिंह द वर्स्ट क्लैस इन डेकेट्स ऑन डिस्प्यूटेड इंडिया चाइना बॉर्डर किल्स ट्वेंटी इंडियन ट्रुप्स बीस जवान हमारे शहीद हुए अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम इस पूरे मैटर को एनालाइज करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ है कि हमारे बीस जवान क्या हुए शहीद हुए अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इसमें ट्वेंटी फाइव स्लाइड्स हैं इन ट्वेंटी फाइव स्लाइड्स को हम पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे गलवान फेस ऑफ को समझेंगे कि ये गलवान फेस ऑफ का मैटर क्या है और ये जो लेक्चर है इस लेक्चर को कोई भी कोई भी राजनीतिक जो है चटकारे से नहीं देखेगा चाहे वो मोदी वाला हो चाहे वो कांग्रेस वाला अपने दिमाग में अपने भेजे में बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लो घुसा लो ठीक है ना इसको कोई भी राजनीति चटकारे से नहीं देखेगा एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते इसको समझना जरूरी है बिकॉज वेन यू आर स्टडिंग एंड यू आर गोइंग थ्रू अ लाइन्स इस डजेंट मीन कि यू आर स्टडिंग कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप पढ़ रहे हैं और आप लाइन के साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब स्टडिंग नहीं है हाँ इफ यू आर स्टूडेंट एंड यू आर रीडिंग या यू आर स्टडिंग गोइंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट मीन्स यू आर स्टडिंग कि अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़ रहे हैं तो इसको समझना है समझना एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते भी समझना है और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होने के नाते भी क्या करना है समझना है मैं जोग्राफी का बहुत जानकार नहीं हूँ फिर भी मैं पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वॉट इज़ अ एक्चुअल प्रॉब्लम कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है मीडिया से थोड़ा सा हट के एक टीचर होने के नाते तो हम इसको देखते हैं सबसे पहली बात कि हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो शिव शंकर मेनन के एक आर्टिकल से करेंगे इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से इसको कॉपी एंड पेस्ट किया गया है ठीक है साथ ही साथ मैं अगर शिव शंकर मेनन की बात करूँ तो शिव शंकर मेनन की बात करता हूँ तो सबसे पहला बात आता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो जब कभी भी मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करता हूँ तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की व्याख्या चीन खुद करता है और सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की व्याख्या क्यों करेगा इंडिया भी एक सॉवरेन मुल्क है उसको भी हक है कि वो अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की व्याख्या कर सकता है अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 1962 वॉर के बाद ठीक है लाइन 1962 वॉर के बाद चीन जो है एल पे जो भी लाइन खींचता है ठीक है ना उसमें हमेशा क्लियर उसमें क्लियरिटी होती ही नहीं है कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है ठीक है यही बात थी तो 1993 में आ, इंडिया ने क्या बोलते हैं चीन के साथ एग्रीमेंट कर लिया था इंडिया ने 1993 में चीन के साथ एग्रीमेंट कर लिया था औपचारिक रूप से एग्रीमेंट कर लिया था क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि जो एटीज़ का दशक था उस एटीज़ के दशक में आ, जो है दोनों तरफ की सेना इंडिया की तरफ की भी सेना और चाइना की तरफ की सेना की जो पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग है वो बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ गई थी इसी वजह से नाइनटीन में जो है राजीव गांधी जो है चीन का दौरा करते हैं और जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे शांति की बात की जाती है फिर 1991 में जो है चीन का प्राइम मिनिस्टर इंडिया के दौरे पे आता है वो भी बात करता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे शांति की बात की जाए और 1993 में जो है बेसिकली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पीबी वी नरसिंगा राव जो है वो चीन का दौरा करते हैं और एग्रीमेंट कर लेते हैं और एग्रीमेंट में एक शांति की बात हो जाती है लेकिन उस एग्रीमेंट में भी ये क्लियर नहीं रहता है बेसिकली कि भाई ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सी 1962 वाली कि 1959 वाली तो ये एक सबसे बड़ा विवाद जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है ठीक है अब दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो हम इस पूरे गलवान फेस ऑफ को एक्सप्लेन कर दें पूरा ये गलवान फेस ऑफ क्या है आपको ये दिखाई दे रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये एलओसी अगर मैं इस ब्लैक वाली लाइन को देखता हूँ तो जो ये ब्लैक वाली लाइन है बेसिकली ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो अभी हमारा यूनियन टेरेटरी है और ये हमारा लद्दाख जो यूनियन टेरेटरी है बेसिकली अपना एक डिस्ट्रिक्ट ठीक है अब ये दोनों लाइन आप ध्यान से देखो ठीक है अब दूसरे नंबर पर लद्दाख के आगे जाएंगे तो ये अक्साई चीन है और ये हमारा जो डॉट वाला लाइन है ये जो डॉट वाला लाइन है दैट इज आवर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस साइड जो है वो चाइना की आर्मी है और इस साइड जो है आपकी इंडियन आर्मी है ठीक है अब ये ट्राई जंक्शन है क्योंकि इस साइड आपका पाकिस्तान भी है और उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये है क्या क्योंकि जब लोगों को ये समझ में आएगा कि एक्चुअली ये बेसिकली है क्या तब तो आप ये पूरा 
टॉपिक समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये टॉपिक क्या है अगर हम एक बात करते हैं गलवान फेस ऑफ की बात करते हैं जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे अब पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि गलवान फेस ऑफ को बारे में मैं बता दूँ ये देखो थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आ, क्या बोलते हैं हेमिस मोनेस्ट्री है यहाँ पर हेमिस मोनेस्ट्री लिखा है वो आपको स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा होगा बेसिकली लद्दाख का ये लेह ले अब ले से ये रोड निकल के सीधे सीधे हेमिस मोनेस्ट्री और इसके बाद दारबुक दारबुक के साथ सीधे सीधे ये निकलते निकलते बेसिकली ये पहुंचती है आ, आ, दौलत बेक ओल्डी दौलत बेक ओल्डी जो है ये हमारा सबसे नॉर्थ में आ, हमारा अपना मिलिट्री बेस है बेसिकली और दूसरे नंबर पे अगर हम ये बात करते हैं तो ये जो रेड वाली लाइन है ये जो रेड वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है बेसिकली ये रेड वाली लाइन जो है बेसिकली ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के बीच में है ठीक है और ये रहा हमारा अपना रूट ठीक है ये रोड बेसिकली तीन किलोमीटर का है अब हमारा यहाँ आर्मी बेस है ठीक है अगर इस आर्मी बेस को हमें कोई भी सामान पहुंचाना है तो हम इस रोड से पहुंचाते हैं इसीलिए हमने ये रोड कंस्ट्रक्ट की है बीस साल लगा इस रोड को क्या करने में हमें बनाने में क्योंकि देखो अगर हम रोड से जाते हैं ठीक है ना तो रोड से जाते हैं तो रोड को स्ट्रांग बनाना भी बहुत ज़रूरी है तो हमने इस रोड को स्ट्रांग बनाया ये कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो करंट में जो ये हमारा फेस ऑफ हुआ है बेसिकली गलवान फेस ऑफ जो हुआ है इस गलवान फेस ऑफ में इस कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा रोल है क्योंकि ये एंशियंट टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट था क्योंकि इस रूट से ही बेसिकली लद्दाख के जो ट्रेडर्स होते थे और जो सिल्क होता था वो इंडिया चाइना और वेस्ट एशिया इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करता था इसलिए इसका हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस रहा है पहले भी रहा है उस जमाने में सिल्क के लिए रहा है और आज के ज़माने में तो इसका बहुत बड़ा क्या बोलते हैं सामरिक और इसका बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिलेशन में इस रोड का बहुत बड़ा मतलब है 223 किलोमीटर की ये जो रोड है इसको बनाने में हमें 20 साल लगा ठीक है ना और ये बेसिकली जो ये रोड जा रही है ये रोड एकदम पैरलर जा रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के और ये हमारा फेस पॉइंट है ये फेस पॉइंट जो है बेसिकली सोक रिवर है अभी मैं बताऊंगा सोक रिवर के बारे में सोक रिवर और गलवान रिवर क्योंकि ये जो गलवान रिवर है जो ये ये वाली लाइन है गलवान रिवर की लाइन है ये गलवान रिवर यहाँ पे मैच करेगा और ये जो सोक रिवर जो पीला सा ये ऐसे जा रहा है इसी रोड के साथ ये धीरे 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 रोड यहीं पे मैच करता है और ये हमारा पीपी है पेट्रोलिंग पॉइंट है गलवान फ्लैश पॉइंट जिसको आप पेट्रोलिंग पॉइंट कहते हैं और ये गलवान रिवर और सोक रिवर यहाँ पे मीट करती है और ये रहा आपका एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इस एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के बगल में ये माउंटेन हिल्स और ये माउंटेन हिल्स अब इन्हीं सारी चीज़ों को जो चाइना है वो क्या करना चाहता है ऑक्यूपाइड करना चाहता है समझ गया मेरी बात अब देखो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं पूरी बात पहले मैंने इस बात को समझाया कि ये गलवान रिवर यहाँ पे आते मिलती है और ये जो ये रोड हमने बनाई है इस रोड ये जो रोड है बेसिकली जो है सोक रिवर के साथ जाके यहाँ पे मिलती है और ये रहा जो रेड कलर वाला लाइन है बेसिकली ये रहा आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब इसके माउंट उस साइड भी माउंटेन इस साइड भी माउंटेन ठीक है अब इसको अगले मैप में और क्लियर करेंगे ठीक है अगले मैप में और ज़्यादा क्लियर करेंगे लेकिन पहले ये पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड करो अब जो ये रोड है ये पुराने ज़माने में तो इसका अपना स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस था ही था और आज तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है ही है अब जो जो चीन के अंदर इतनी जलन हो रही है वो जलन इसी बात को लेके है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारी आर्मी बेस को यहाँ पर खाना पहुँचाता है जो ग्लेशियर्स के टॉप पे बैठे हुए हैं ठीक है उनको खाना पहुंचाता है अगर ये रोड हम अच्छे तरीके से इसको हम नहीं बनाएं ठीक है ना क्योंकि जो ये सोक रिवर है इसको हम डेथ रिवर भी कहते हैं डेथ रिवर इसको हम क्यों कहते हैं क्योंकि ठंडी के टाइम में इस पर बर्फ जम जाती है और यहाँ से अगर ट्रुप्स जो है अगर जाता है तो गिरता है तो फिर उसके बचने की कोई संभावना नहीं रहती है दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सोक रिवर इज दैट इज वाई दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डेथ रिवर इसलिए इसको हम डेथ रिवर बोलते हैं ठीक है और पेट्रोलिंग पॉइंट दोनों का सेम है और यही जो है बेसिकली आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है माउंटेन उस साइड है और माउंटेन इस साइड भी है तो ये ऑक्यूपाई करना चाहता है अब उसके आगे अगर आप जाते हो तो फिर आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आ जाता है तो ये ट्राई जंक्शन बन जाता है तो बहुत कम लोगों को ये पूरी बात समझ में आती है कि ये बेसिकली है क्या ठीक है क्योंकि अगर देखो अगर हमें इन्हें खाना पहुँचाना है तो हम ले से ऑटो डायरेक्ट प्लेन से इनको पहुँचाएं 
ठीक है या तो हम रोड से पहुंचाएं तो रोड से पहुंचाना ज्यादा आसान है प्लेन से पहुंचाना ज्यादा क्या है टिपिकल है उसमें ज्यादा कॉस्ट भी है तो हम रोड से अगर लेके जाते हैं तो कॉस्ट भी हमारा कम पड़ता है प्लेन से लेके जाते हैं तो हमारा कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ता है तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है इसलिए इस रोड का कंस्ट्रक्शन जो है हमने दो में क्या किया कंप्लीट किया जो कि ले से होते हुए हेमिस मोनेस्ट्री से लेते हुए दारबुक से लेते हुए दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचता है और फेस पॉइंट जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वो पेट्रोलिंग पॉइंट गलवान रिवर और सोक रिवर एक ही जगह पे क्या करती है टकराती है और दोनों जगह के अगल बगल जो है माउंटेन्स हैं और उन्हीं एरिया को ऑक्यूपाइड करने का जो है प्रयास किया गया है चाइना की तरफ से है ना अपने एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए नाइनटीन में पी वी राव के गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया था शांति बनाने के लिए अब इस पूरे पॉइंट को हम समझते हैं देखो पूरा पॉइंट ये है कि ये जो आपका रोड जा रहा है बेसिकली जो डी एस डी बी ओ रोड है ये डी एस बी डी ओ रोड जो ब्लैक लाइन वाला जो रोड है ये बेसिकली जो दौलत बेग ओल्डी तक नॉर्थ पॉइंट तक जाता है इसको मैं बाकी लिखे हुए लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करूंगा जैसा कि ये लिखा हुआ लैंग्वेज है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज का उसके हिसाब से भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो उसके लिए आपको पेशेंस बनाना है पी तो आपको मिल ही जाएगा तो जब कभी भी हम डी एस डी बी डी एस बी डी रोड की बात करते हैं तो रोड आपको ये ब्लैक वाली लाइन दिखाई दे रही है रोड अब उसके नीचे ये जो वाली लाइन है ये सोक रिवर है दिस इज कॉल्ड डेथ रिवर ठीक है ना और ये जब भी ठंडी का समय आता है तो अगर ट्रुप थोड़ा सा भी नीचे गया तो गया ठीक है ना तो इस इसलिए हमने ये स्ट्रेटेजिक रोड को थोड़ा पक्का किया और एडवांस बनाया ठीक है ना और ये रहा पेट्रोलिंग पॉइंट जिस पेट्रोलिंग पॉइंट की हम यहाँ पे बात कर रहे थे गलवान रिवर और सोक रिवर के जगह पे जो बेसिकली ये मिल रहा है ये हमारा आईटीबीपी का बेसिकली जो है ये पेट्रोलिंग पॉइंट रहा जो गश्त करते हैं सैनिक जो गश्त करते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट गश्त क्यों होती है ताकि भाई कोई हमारे एरिया में ना घुस जाए समझ में आए कि नहीं हमारे एरिया को ना एक्वायर कर ले जैसा कि पहले हुआ अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो पीपल लिबरेशन आर्मी है जो चाइना की आर्मी है उसका ये मेन बेस है ठीक है ये मेन बेस है और इसके ये दो चेक पोस्ट है ये जो चेक पोस्ट है ये जो बेसिकली इसी गलवान रिवर के साथ आते आते इस पॉइंट पे आते हैं फिर इस पॉइंट के बाद ये ट्रैक है ये अब गलवान रिवर से नीचे उतर जाते हैं नीचे उतरने के बाद ये ट्रैक से ट्रैक से ये पहुंचते हैं बेसिकली क्या बोलते हैं इस पेट्रोलिंग पॉइंट पे और इस पेट्रोलिंग पॉइंट के इस साइड आपको माउंटेन दिखाई दे रहा और इस साइड भी माउंटेन दिखाई दे रहा है अब आप ये लाइन देखो ये जो लाइन है बेसिकली ये लाइन आपको दिखाई दे रही है बेसिकली ये लाइन आपको दिखाई दे रही है है ना तो ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ये माउंटेन और ये भी माउंटेन तो अब ये जो गलवान रिवर है यहां तक जब चाइनीज आर्मी पहुंच जाती है तो ये क्या करते हैं कि इस अब रिवर के नीचे आते हैं फिर इस ट्रैक पॉइंट पे आते हैं ये देखो ट्रैक पॉइंट है अब इस ट्रैक पॉइंट से धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू करते हैं और इस पेट्रोलिंग पॉइंट पे आके अब इधर की तरफ घुसना शुरू करते हैं या इधर की तरफ घुसना शुरू करते हैं माउंटेन को क्या करने के लिए ग्रेप्स करने के लिए और ये रहा आपका क्या बोलते हैं आईटीबीपी का बेस अब ये आईटीबीपी का बेस इस रिवर को क्रॉस करके इधर की तरफ पेट्रोलिंग करने के लिए आता है इधर की तरफ इस इस रिवर को क्रॉस करके इधर की तरफ पेट्रोलिंग करने के लिए क्या करता है आता है अब ये तो ऊपर की तरफ है तो ये हमको देख भी सकते हैं ठीक है इसलिए ये चाइनीज आर्मी इस रोड को बनने नहीं देना चाहती है इसको इससे इसको ऐतराज है सबसे बड़ा पॉइंट ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी ठीक है ना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोड फॉर इंडिया अगर ये स्ट्रेटेजिक रोड क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आपको भी पता है सीपीईसी बन रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्योंकि जिस दिन भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्योंकि चाइना इस रोड पाकिस्तान भी इस रोड से परेशान है और उधर चाइना भी इस रोड से परेशान है क्योंकि उन दोनों के उन दोनों के अलायंस को ये रोड तोड़ेगा जब इन दोनों रोड के अलायंस को तोड़ेगा तो जो चाइना है उसका बेसिकली क्या बोलते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो उतना सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा और जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अच्छे से रन नहीं कर पाएगा तो वो जो तेल वाला जो मैटर है ना जो पहले सिल्क रोड वाला मैटर हुआ करता था जो मैंने अभी आपको बताया 
कि ये बेसिकली पुराने जमाने में ये सिल्क रोड का मैटर हुआ करता था और आज जो है ये ऑयल रूट का मैटर है क्योंकि जो भी वेस्ट एशिया है वेस्ट एशिया से जो ऑयल आता है वो बेसिकली इस रोड का वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसलिए चाइना को भी खलबली और पाकिस्तान को खलबली है पाकिस्तान को एक तरफ रखते हैं लेकिन अभी चाइना को समझते हैं कि चाइना का क्या है तो ये मैंने इसको अच्छे तरीके से क्या किया एक्सप्लेन किया दिस इज अ पेट्रोलिंग पॉइंट अब इस मैप में आपको और ज्यादा क्लियर होगा गलवान रिवर यहां पे आ गई और ये आपका सोक रिवर जो है यहां पे आके मैप कर गया और ये रहा आईटीबीपी का बेसिकली दो आर्मी बेस अब ये आईटीबीपी इस रिवर को क्रॉस करके यहां पे पहुंचती है फिर अब ये अपने एरिया को क्या करती है पेट्रोलिंग करती है और यहां से इल्फिट्रेशन इस रेड लाइन को क्रॉस करके इधर की तरफ होता है मैटर इज दैट एंड वाई चाइना Why China? Why China is worried? Because just because of CPEC China Pakistan Economic Corridor और China Pakistan Economic Corridor बनने का मतलब ये हुआ और उस पर China का दबदबा मतलब होने का मतलब ये हुआ कि India को जो तेल है जो oil है जो आज की energy का सबसे बड़ा source है वो फिर तो China यही चाहता है क्योंकि चाइना हमेशा से अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना बेसिकली हमेशा क्रीपिंग पॉलिसी अडॉप्ट करता है हमेशा क्रीपिंग पॉलिसी अडॉप्ट करता है चाइना हमेशा डिसेप्सिव पॉलिसी अडॉप्ट करता है क्रीपिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है वो रेंगते रेंगते आगे बढ़ता है रेंगते रेंगते एरिया को कब्जा करता है समझ में आएगी नहीं यार और डिसेप्सिव पॉलिसी क्योंकि ये चाइना का हमेशा से इतिहास रहा है हमेशा से इतिहास रहा है कि जैसा कि मैंने बताया था हिस्ट्री के बारे में पिछले वीडियो में कि मैंने हिस्ट्री के बारे में पिछले वीडियो में आपको ये बताया था बेसिकली कि व्हाट इज अ हिस्ट्री हिस्ट्री मींस स्टोरी स्टोरी विद मैसेज स्टोरी विद मैसेज मैंने क्या बताया कि 1947 में इंडिया आजाद हुआ नाइनटीन में चाइना आजाद हुआ चाइना और इंडिया दोनों ही कॉलोनी थी ब्रिटेन की हमारे ऊपर कॉलोनी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा लेकिन चाइना के ऊपर कॉलोनी का इंपैक्ट नहीं पड़ा चाइना का जो कल्चर है वो इंडिया से ही बोरो है बल्कि वो चाइना जो है इंडिया के ही कल्चर को अडॉप्ट करता है लेकिन वो अपने हिस्ट्री से अपने कल्चर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है तो जब चाइना अपने हिस्ट्री और कल्चर से ज्यादा जुड़ा हुआ है तो वो वही डिसेप्सिव पॉलिसी लेके चलता है वही डिसेप्सिव पॉलिसी लेके चलता है कि जो चीज नहीं है उसको वो प्रूव करना चाहता है कि यही चीज है एक्चुअली में ये उसकी थिंकिंग है अब हमारी बात होती है तो 1947 के बाद जब हम आजाद होते हैं तो आजाद होने के बाद जो हमारा कल्चर जो हमारा हेरिटेज है उस पर वेस्टर्न फिलोसफी का अप्रोच ज्यादा होता है तो हम डिसेप्सिव पॉलिसी पे बिलीव नहीं करते हैं और वो डिसेप्सिव पॉलिसी पे बिलीव करता है डिसेप्सिव पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो चीज नहीं है उसको ये प्रूफ करना कि यही है एंड दैट्स वही ही इंटरवेन डी एस डी बी ओ रोड डी एस बी डी ओ रोड जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं बॉर्डर की तरफ और वो हमें करना ही चाहिए अगर हम नहीं करेंगे तो ठीक है तो इंडिया को इसको डिप्लोमेटिकली तरीके से मार करना चाहिए बाकी जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो गधे लिख रहे हैं उन गधों की मैं बात नहीं कर रहा हूं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डंकीज विच आर राइटिंग ऑन फेसबुक एंड व्हाट्सएप बिकॉज दे डोंट दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग वट इज द मैटर मैटर इज दैट इंडिया ने अपना जो ये रोड बनाया इस रोड का 20 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा था तो डिसेप्सिव पॉलिसी क्यों है क्योंकि ये चाइनीज हिस्ट्री है ये चाइनीज कल्चर है वो चाइना का कल्चर यहीं से गया है हमारा भी कल्चर स्ट्रांग है लेकिन हमारे कल्चर पे वेस्टर्न फिलोसफी का अप्रोच ज्यादा बढ़ने लगा तो हम डिसेप्सिव पॉलिसी में कभी नहीं गए हम कभी डिसेप्सिव पॉलिसी में नहीं गए और चूंकि हम एक बात से भी डरे 1962 वॉर के बाद भी जो हमारे साथ हुआ तो उसमें भी 1962 वॉर में चाइना ने यह प्रूव किया कि इंडिया इल्फिट्रेशन कर रहा था एक्चुअली में इंडिया ने इल्फिट्रेशन चाइना की तरफ नहीं किया था बेसिकली चाइना ने इंडिया की तरफ इल्फिट्रेशन किया था दैट्स वाई ही वॉन्ट टू ऑक्यूपाई द अक्साई चीन और इसके बाद ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डेफिनेशन डिफाइन किया और वो भी क्लियर नहीं हुआ कि 1962 वाला है कि 1959 वाला है 
कि 1962 वॉर के पहले वाला है कि 1959 वाला है कि 1962 वॉर वाला है वो हमेशा इस बात को अनक्लियर रखता है हमेशा इस बात को अनक्लियर रखता है तो इस समय ये एक मुद्दा है क्योंकि एपिडेमिक का टाइम है कोरोना वायरस का टाइम है और इस कोरोना वायरस के टाइम पे दुनिया के हर कंट्री को दुनिया के हर कंट्री चाहे सुपर पावर अमेरिका हो चाहे सुपर पावर बनने की लालच जो है चाइना रख रहा हो तो दोनों सभी लोगों को अपना एग्जामिनेशन देना है अमेरिका को भी ये प्रूव करना है कि हम सुपर पावर है तो उसके भी परीक्षा का टाइम है रशिया ने पहले ही मना कर दिया कि हम इस मैटर में नहीं पढ़ने वाले हैं जहां तक बात रही चाइना की तो चाइना कभी सुपर पावर नहीं बन सकता है जब तक कि वो इंडिया को अपने अपने नीचे ना रख ले और इंडिया को भी वो जानता है कि इंडिया का अगर कल्चर उसका हेरिटेज अगर उसके हिसाब से खड़ा हो जाएगा तो फिर वो कभी प्रूफ नहीं कर पाएगा अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर कि उस मैटर को वो कैसे डील करती है जैसा कि मैंने बताया कि जो दारबुक जो बेसिकली थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूँ दारबुक बे ओदली दौलत बेग ओदली दौलत बेग ओदली जो बेसिकली है अगर उसकी बात करते हैं डी की बात करते हैं तो डी बी ओ इज़ अ नॉर्थ मोस्ट कॉर्नर ऑफ इंडियन टेरिटरी इन लद्दाख मतलब लद्दाख के सबसे कॉर्नर पे और मैंने आपको क्या बताया कि जब मैंने पहले ही बता दिया कि लद्दाख ले अब उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी स्टार्ट होता है सबसे बड़ी बात यह है और उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है और इधर से जो चाइना है उसका जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है तो अगर हम ये बात करते हैं यहाँ पर कि जो डी बी ओ इज द नॉर्थ मोस्ट कॉर्नर ऑफ इंडियन टेरिटरी इन लद्दाख इज द एरिया बेटर नोन आर्मी पैरलेंस एज सब सेक्टर नॉर्थ अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपको मैंने इस मैप में बताया ये हमारा सब सेक्टर नॉर्थ है सबसे ऊपर पॉइंट पे हमारा ये बेसिकली लद्दाख के सबसे लास्ट पॉइंट पे हमारा आर्मी बेस है ठीक है तो यहाँ पर सामान पहुँचाने के लिए ये रोड बनाया गया और प्लस इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है मैंने उस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में बाई मैप आपको समझाया ठीक है अच्छा डी हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट एयर स्ट्रिप अगर हम डी की बात करें तो वहां पर वर्ल्ड का हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है ओरिजिनली ये 1962 वॉर के बाद बना था और उसको एवॉर्डन कर दिया गया था 2008 में और इंडियन एयर फोर्स आर्मी इंडियन एयर फोर्स ने इसको एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद बाद में इस पर अपना काम किया ये हमारा कार्गो है जो कार्गो बेसिकली एंटोनियो ए थर्टी टू है इससे हम वहाँ पर सामान पहुँचाते हैं अपने आर्मी के लिए खाने पीने के लिए इन अगस्त 2013 द इंडियन एयर फोर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाई लैंडिंग वन ऑफ इट्स न्यूली एक्वायर्ड लॉक हीड मैरिटीन सी वन थर्टी जे थर्टी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एट द डी बी ओ एडवांस लर्निंग ग्राउंड कि हमने वहाँ पर जैसे पहले तो नाइनटीन वॉर के बाद से लेकर दो तक हमने उसको एबोडेंट रखा लेकिन 2013 में हमने हिस्ट्री बनाई और हमने इस कार्गो को वहां पर उतारा उतारने के बाद हमने अब कंस्ट्रक्शन का भी काम उस पर शुरू कर दिया और 2020 में वो कंस्ट्रक्शन का काम लमसम कंप्लीट भी हो चुका है ठीक है ना अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर को ये सारा नॉलेज था कि भाई जो वहाँ की आर्मी है जो चाइनीज़ आर्मी है वो इल्फिट्रेशन कर रही है सेम रीज़न में तो उसी समय क्योंकि ये मई से मैटर चल रहा है अगर कोई भी बंदा अगर गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन करता है कि वाई ये ट्वेंटी सोल्जर्स आर मटायर एट द गलवान घाटी तो भाई उसका जवाब तो गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा अब मैंने ये एक्सप्लेन किया कि भाई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज एक्नोलेज ईडी वर्ड लगा एक्नोलेज उनको ये पता है दैट लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज ट्रुप्स हैड मेज अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड हैड कम अ लिटिल फर्दर देन दे यूज टू अर्लियर कि जो पहले आ रहे थे उससे ज्यादा क्लोज हमारे पास आ रहे हैं मेकिंग द सिचुएशन डिफरेंट दिस टाइम फ्रॉम अर्लियर इंसिडेंट बिटवीन द टू साइड इन द सेम रीजन तो आप इस चीज को दरकिनार क्यों किए वाई द मैटर इज दैट Why you, why, why you differentiate this matter? Question is that. तो ये तो सबको पूछना चाहिए You are the defense minister, and you are you have a lots of forces. Why you not giving the order the army? अगर army ये चिल्ला रही है कि आपने मुझे order क्यों नहीं दिए तो matter is that. जो journal है उससे भी पूछा गया तो journal भी बोलता कि नहीं वहां पर कुछ नहीं चल रहा क्यों नहीं चल रहा नहीं चला तो बीस लोग कैसे मर गए Matter is that. अब दूसरे नंबर पे बात करते थे चाइनीज बिल्डअप अलॉन्ग द गलवान रिवर मैंने वो समझाया कि जो चाइना ने गलवान रिवर गलवान रिवर से जो पेट्रोलिंग पॉइंट चौदह पे पहुंचता है वहां से वो ओवरलुक करता है डीएसडी रोड को वो वो डीएसबी डी रोड को ओवर करता है वो ऊपर है ये नीचे है मोटार गन्स सब देखते हैं 
कि जो है वो पूरा ओवर लुक कर रहा है ठीक है अब डी एस्किलनेशन दोनों आर्मी से होना चाहिए तो भाई आपने किस तरीके का डिप्लोमेटिक बातचीत की क्वेश्चन इज दैट क्योंकि डिप्लोमेसी से देश चलता है कंट्री इज नॉट रन ऑन द बेसिक ऑफ फीलिंग कभी भी देश जो है वो जो है किसी के भावनाओं से नहीं चलता जो देश है वो डिप्लोमेटिक तरीके से चलता है और डिप्लोमेटिक में कभी भी तुर्क का पत्ता ऐसे नहीं फेंका जाता डिप्लोमेटिक में नीचे से लेकर ऊपर तक जाते हैं हम तो अब क्वेश्चन इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट कि हाउ ही डील्स दैट मैटर हाउ ही डील्स द मैटर इफ यू से नहीं चलो हम लड़ाई कर लेते हैं तो इट इज नॉट अ सोल्यूशन लड़ाई इज नॉट सोल्यूशन एंड वी आर नॉट इन द फेज ऑफ वॉट चाइना भी इस फेज में नहीं कि वो आपसे लड़ाई करेगा आप मीडिया में हल्ला कर दो कि लड़ाई हो जाएगी लड़ाई हो जाएगी तो ऐसा नहीं है मीडिया के हल्ला करने से किसी के हल्ला करने से नहीं होगा यू हैव टू बी एनालाइज यू हैव टू बी एनालाइज इन डेप्थ आपको इस पूरे मैटर को डेप्थ में एनालाइज करना पड़ेगा तब आपको ये पूरी बात समझ में आएगी समझ में आएगी नहीं है तो अब अगर हम बात करते जैसे यहाँ पर लिखा है डी एस डी बी ओ हाईवी प्रोवाइड द इंडियन मिलिट्री एसेस टू द सेक्शन ऑफ द तिब्बत संजाई हाईवे दैट पासिस थ्रू द अक्साई चीन द रोड रन ऑलमोस्ट पैरल टू द एल ई सी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अक्साई चीन के बगल में जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके साथ वो रन जो रोड है वो पैरल चलती है द ईस्टर्न ईयर ऑफ द अर्थ वाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट दैट चाइना ऑक्यूपाइड इन नाइनटीन फिफ्टी जिसका नाइनटीन फिफ्टी ने में जिसने चाइना ने जिसको अक्वायर किया और उसी के बाद जो है नाइनटीन सिक्सटी टू में हमारे हमारे देश के साथ और चाइना के साथ वॉर हुआ जिसमें हमें जो है वॉर्स ऑफ फेस करना पड़ा हम जो हारे ठीक है ना डी ओ बी इट्स सेल्फ लेस देन टेन किलोमीटर वेस्ट ऑफ द एल ए सी एंड अक्साई चीज केवल दस किलोमीटर दूर है अक्साई चीज और एल ए सी से जो आपका डी बी ओ रोड है ठीक है ना अब मिलिट्री आउटपोस्ट वॉज क्रिएटेड इन डी बी ओ इन रिएक्शन टू चाइना ऑक्यूपेशन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ ऑफ अक्साई चीन की जो अक्साई चीन को चाइना जो क्या करना चाहता है बेसिकली uh, जो उसको ऑक्यूपाई करना चाहता है तो उस चक्कर में वहाँ पर जो डी बी ओ रोड है वहाँ पर हमने मिलिट्री पोस्ट बनाया जिसके बारे में मैंने आपको uh, यहाँ पे बताया था कि हमारा जो मिलिट्री बेस है आई टी बी पी का ये बेसिकली ये दिस ये रोड पे और फिर रिवर क्रॉस करके ये वाला जो मिलिट्री पोस्ट है ठीक है अब अगर आगे बात करते हैं तो और दूसरे नंबर पे क्या है कि वहाँ पर जो है लद्दाख स्कॉट और पहला मिलिट्री इंडो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस पुलिस आईटीबीपी और लद्दाख स्टॉक को वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए एलएसी पे रखा जाता है ताकि वो इंटर न कर पाए समझ में आएगी नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है इस आर्टिकल की वही है टू द वेस्ट ऑफ डी इन द रीजन वेयर चाइना एबर्ट्स पाकिस्तान एंड गिलगित बलिस्तान एरिया वंस अ पार्ट ऑफ अर्स वाइल कश्मीर प्रिंसिपैलिटी जो कब जो कश्मीर प्रिंसिपैलिटी का पार्ट है जो गिलगित और पाकि बलिस्तान को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बवाल होता है उसमें जो चाइना इंटरवेन करता है और उसी पे चाइना जो है अपना सी पी ई सी बना रहा है और और जिसको जिसको लेके इंडिया का अपना ऑब्जेक्शन है क्यों ऑब्जेक्शन है क्योंकि सी पी ई सी बनने का मतलब हुआ कि ऑयल जो है जो क्रूड ऑयल है और ये जो सारे चीज़ों की सप्लाई है वो कल को आपको चाइना की मर्सी पर लेना पड़ेगा तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड एंड डेप्थ एनालिसिस विद मी और ये पी डी एफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा तो आप इसको अच्छे से देखें एंड uh, मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो कमेंट हो वो राजनीतिक चटकारे से अलग हो आप नॉलेजेबल कमेंट करें जिसके ऊपर मैं और भी वीडियो बना सकूँ तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी दिस इज बेबी गुरु जी बाय कड़ी